ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి చెప్పి చాలా మీరు వెళ్ళండి దేవుడు మీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు అన్నాడు ఆ తర్వాత కింద చదవండి చాలా ఇప్పుడు చూడండి ఐదుగురు మరలా తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళారు వేగి చూసిన తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అడిగారు ఎంత మీరు వచ్చారు కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి మీరు చూసిందంతా చెప్పండి అన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారు అక్కడ మాటలు చెప్తలే ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నిర్భయంగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు క్యాజువల్గా ఉన్నారు మనం సడన్గా వెళ్ళి వాళ్ళ మీద పడితే వాళ్ళు తిరిగి యుద్ధం కూడా మనతో చేయలేరు వాళ్ళు ఇతర లెక్క సహాయం కోరడానికి కూడా వాళ్ళు ఇతర ప్రాంతాలు చాలా దూరంగా ఉన్నారు మనం వెళ్ళి వారి మీద యుద్ధం చేసిన వాళ్ళ మీద పడిన వాళ్ళ సహాయం కోరిన ఎవరు కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే అవకాశము లేదు వాళ్ళు బలహీనంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తే ఇది సరైన సమయం మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బేసిక్ గా వాళ్ళు యుద్ధానికి ఎందుకు వెళ్దాం అంటున్నారు తెలుసా దేవుడు వా దేవుడు వారికి ఎవరమని చెప్పాడు కావడానికి వెళ్ళట్లేదు వాళ్ళు లేదా దేవుడు విజయాన్ని ఇస్తా అని దేవుడు చెప్పాడు కావడానికి వాళ్ళు అనిపించలేదు వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ అంతా కూడా ఫిజికల్ రీజన్స్ మీద బేస్ అయి ఉన్నాయి శత్రు బలహీనంగా ఉన్నాడు వాళ్ళు పిలిచినా సహాయానికి వచ్చి వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా విజయం అందే వాళ్ళ మాట మాటలు ఎక్కడ కూడా మనం ఒక లేవిని అడిగాం ఆ లేవిడు వెళ్ళమన్నాడు దేవుడు యొక్క ఆలోచన ప్రకారం దేవుడు మన ఖచ్చితంగా దయచేస్తాడు అని లేవిడు చెప్పిన మాట అక్కడ లేవు చూసారా అంటే వీళ్ళు లేవుని అడిగారు కానీ లేవుడి మాటని మీరు సిరస్ తీసుకున్నారా తీసుకుంటే వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు ఒకసారి ఇజ్రాయల్ ప్రజల్ని గొప్పరి గోత్రం ఒకళ్ళు చొప్పున మోసే పంపిస్తారు కానా దేశం వేగి చూడడానికి పన్నెండు మంది వెళ్ళారు పది మంది చట్ట సమాచారం తెచ్చారు ఇద్దరు మాత్రం మంచి సమాచారం తెచ్చారు వెంటనే పది మంది ఏం చేస్తారు పది మంది గోతం ఏం చేస్తారు అంటే అయ్యో మనకు చచ్చిపోయిన ఇక్కడికి దేవుడు మనం వచ్చాం ఏంటి మనం ఒక మన కొరకు ఒక నాయకుని ఏర్పాటు చేస్తుంది తిరిగి మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నప్పుడు యహోశ్వ కాలేబు బట్టలు చింపుకొని వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా దేవుడు మన ఎందు ఆనందించినడలా నిశ్చయంగా దేవుడు దాన్ని మన చేతికి అప్పగిస్తారు వాళ్ళ యొక్క మాటల్లో వాళ్ళు దేన్ని బేస్ చేసుకొని దేవుడు మన ఖచ్చితంగా మన సొద్దు నుంచి చెప్తున్నారంటే దేవుడు మన ఎందు ఆనందించినడలా దేవుని కూర్చున్న విషయము వారి మాటల్లో ఉంది ఇక్కడ వీరి మాటలు ఎక్కడ దేవుని కూర్చోండి దేవుడు పేరు పైన అంటాడు వాళ్ళు అంతే మాట అక్కడ కానీ నిజంగా వాళ్ళు మాట్లాడేదానికి బేసు దేవుని యొక్క ఆలోచన అయితే కానే కాదు జస్ట్ క్యాజువల్ చెప్తాను అంతే వాళ్ళు బలహీన ఉన్నారు ఇవి రీజన్స్ కాబట్టి కలిసి మనం గెలిచేస్తాం యుద్ధానికి మనం వెళ్ళొచ్చు నిజంగా కనుక మనం చేసేది కనుక దేవుని దృష్టికి అనుకూలమైంది అయితే మనం చేసి కనుక బైబిల్ బేస్ అయితే నువ్వు దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను దాని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు బైబిల్లో ఉండే మాట్లాడతావు మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ఎప్పుడైనా సరే మీరు దేని గురించి అన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందులో కనుక మీరు మాట్లాడిన మాట్లాడుతున్న బైబిల్ గురించి రాకపోతే మీరు బేసిక్గా మాట్లాడితే బైబిల్లో లేనటువంటి విషయం గురించి మీరు మాట్లాడతారు మీరు మాట్లాడడానికి బైబిల్ బేస్ కాదని అర్థం మనం ఏం చేసినా ఏం మాట్లాడినా బైబుల్ లోన్ కనుక రాకపోతే బైబుల్ లోన్ చూపించుకోకపోతే ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క ఆలోచన అయితే కాదు అని అర్థం వీళ్ళు ఫిజికల్ రీజన్ చెప్తున్నారు మనం వెళ్తే కష్టం దేవుడు మనకు విజయాన్ని ఇస్తారని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళు సిద్ధపడ్డారు కొంతమంది సిద్ధపడ్డి యుద్ధానికి వాళ్ళు వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం అయితే దానికంటే ముందు సమయం లేదు కనుక నేను కొన్ని వచ్చిన స్కిప్ చేసి చదువుతాను వాళ్ళు తిరిగి ఆరు వందల మంది బయలుదేరి సుమారుగా బయలుదేరి వెళ్తారు యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మరలా ఈ మీకు ఏంటికి వస్తారు వచ్చినప్పుడు వారికి గుర్తొస్తుంది ఇక్కడ మనం యాజకుని ఒక లేవిని మనం చూసాం కదా అని గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు ఆ లేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మేక ఇంటికి వెళ్తారు వెళ్ళి వీళ్ళు ఒక కార్యాన్ని చేస్తారు అది చూద్దాం చూడండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పదిహేడు వచ్చిన చదవండి చూడు ప్రతి ఆ ప్రతిమను అంటే విగ్రహం విగ్రహమును ఎప్పుడు ఎప్పుడు అని యాజకుడు వేసుకున్న వస్త్రం గృహ దేవతలను పోత విగ్రహములను పట్టుకోండి అసలు అన్ని ఎలా కలుస్తే ఆలోచన ఒకసారి ఈ విగ్రహాలు ఎఫోదు బేసిక్ కలవ కూడా యాక్చువల్గా కానీ ఇవన్నీ కలిపి ఒకే దగ్గర పెట్టారు ఇవన్నీ కలవ యాక్చువల్గా ఉంటే అయితే ఎఫోదు ఉండాలి లేదంటే జస్ట్ విగ్రహాలు ఉండాలి కానీ ఇజ్రాయల్ ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క మతంలోనికి వేరే వాటిని కూడా తీసుకొచ్చి కలిపారు ఎందుకన్నా అది అది దేవుడు అసహించుకున్న కార్యం వీళ్ళు కూడా చూడండి మనం కూడా క్రిస్టియానిటీకి చాలా కలిపేస్తున్నాం దేవుడు అసలు యాక్చువల్ తో నొప్పుకోడు కానీ వాటిని చాలా కలుపుతున్నాం రెండు కలిసి ఎప్పుడు వెళ్ళవు గమనించండి దేవుడు ఏదన్నా చేయమన్నప్పుడు దేవుడు దేవుడు చేయమన్న విషయం దేవుడు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాడు దేవుడు ఒకటి చేయమన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా లాగుని ఎగ్జాక్ట్ చేయ
బలిపీఠం కట్టేసిమన్నప్పుడు కూడా దేవుడు ఆ విగ్రహం గురించి మాట్లాడుతూ చెప్తారు మీరే వెండి కానీ దేవుతో కానీ విగ్రహం మీరు చేసుకోనకూడదు అంటూ నా కూడా బలిపీఠ మీరు కట్టించాలంటూ ఆ బలిపీఠ మెట్టుతో కట్టించాలని చెప్తాడు ఎలాంటి రాళ్ళతో కట్టాలో కూడా దేవుడు చెప్తాడు స్పెసిఫిక్ గా చెప్తాడు మళ్ళీ అంటాడు దేవుడు అక్కడ మీరు వాటి పని ముట్టేది కూడా దాన్ని టచ్ అవడానికి కూడా వీళ్ళదు అంటాడు దేవుడు దేవుడు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నాడు అర్థం ఏంటంటే ఆ ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడు అని అర్థం అంటే ఏ చిన్న విషయంలో కూడా తప్పు దొరకడానికి వీలు లేదని అర్థం అందుకే గమనించండి దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా పడితే అలా దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవుని కొరకు అని చెప్పి చేస్తే దేవుడు అంగీకరిస్తాడని కూడా దేవుడు ఎలా ఉన్నా అంగీకరించాడు మనుషుల కొరకు చేస్తున్నప్పుడు ఎలా చేసినా కొంచెం పని అడ్జస్ట్ అయిపోవచ్చు కానీ దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు మారినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన ఎలాగైతే చెప్పాడు ఎగ్జాక్ట్ అలా చేస్తేనే అంగీకరిస్తాడు కానీ మన మధ్యలో మన సొంత జ్ఞానం ఉపయోగిస్తే దేవుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు అందుకనే దేవుని విషయాలకు వచ్చేసరికి చిన్నదే కదండి అనడానికి వీలు లేదు దేవుడు ప్రతి చిన్న మైన్యూట్ థింగ్ కూడా దేవుడు చెప్పి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయకూడదు అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఆ చిన్న విషయాన్ని కూడా దేవుడు పట్టించుకుంటాడని అర్థం అందుకని దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎలా పడితే అలా చేయడానికి వీలు లేదు ఎలా పడితే ఉండడానికి వీలు లేదు ఇక్కడ ఆ మీకు చేసి రెండింటినీ కలిపెట్టాడు దేవుడు నియమించినటువంటివి దేవుడు నియమించినటువంటి ఒకటి తెచ్చి రెండు కలిపి ఒకదర పెట్టి యాజకత పని జరిగేస్తున్నాడు అక్కడ యాజకుడు ఒక లేవి కూడా అక్కడ యాజకత పని చేస్తున్నాడు ఆ విగ్రహాలను కూడా పెట్టుకుని ఇప్పుడు వీళ్ళు అక్కడికి వచ్చారు ఆ యాజకుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు గుర్తొచ్చాడు ఇక్కడ యాజకుడు ఉన్నాడు కదా గుర్తొచ్చాడు ఇప్పుడు వాళ్ళకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా తెలుసా ఆ మేక ఇంట్లోనికి వెళ్ళి మేకా కూడా తెలియకుండానే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా వీళ్ళు ఆ విగ్రహాలని ఈ లీవ్ డేస్ నుండి వస్త్రం అయిపోదు అంటే కూడా తీసుకొని వీళ్ళు వచ్చేస్తారు బయటికి వస్తున్నప్పుడు ఆ లేవుడు అయినటువంటి యాజకుడు అడుగుతాడు మీరు చేస్తుంది ఏంటండి వాళ్ళ మాట అంటారు చూద్దాం చూడండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు పంతొమ్మిది వచ్చును చూడండి ఇక్కడ గమనించండి ముందెళ్ళి మేము ఇద్దరికి వెళ్తున్నాం మేము వెళ్ళొచ్చా లేదా దేవుడు మాకు విజయం ఇస్తా లేదని అడిగా చూసారా యాజకుని ఆ గౌరవం ఎంతో కాలం లేదు వాళ్ళు ఏమంటే తెలుసా ఇప్పుడు వీళ్ళు మేక మందిరంలోనికి వెళ్ళి ఎక్కడైతే మందిరం మన స్పెషల్ గా కట్టించి అక్కడ యాజకత్త పని నేను చేస్తున్నాడు మేక అక్కడికి వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ వినటం విగ్రహాలని ఎఫోద అంటే కూడా వాళ్ళు తీసుకుని వచ్చేస్తున్నారు ఈ ఆరు వందల మంది సైన్యము తీసుకుని బయటకు వస్తున్నారు మేక ఇంట్లో బయటకు వస్తున్నారు బయటకు వస్తున్నప్పుడు యాజకుడు అడుగుతున్నాడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇవన్నీ తీస్తున్నారు అని అన్నప్పుడు ఒకటి అంటున్నారు వాళ్ళు నేను నోటి మీద వేలు అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక యాజకుని నోరుమి అన్నారని చెప్పచ్చు సింపుల్గా బేసిక్ బైబుల్ నోటి మీద వేలు వేసుకుంటే అర్థం ఏంటంటే నోరు మీమే అని అర్థం ఇప్పుడు గమనించండి ఇక్కడ నిజంగా వీళ్ళు ఇంతకుముందు యాజకుని అడిగారంటే నిజంగా యాజకుడి మీద గౌరవంతో వీళ్ళు అడిగారా యాజకుడి మీద ఉన్న గౌరవం తడుగుంటే ఇప్పుడు యాజకుడితో వీళ్ళు అలా మాట్లాడవాలి కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళు అలా మాట్లాడిన అర్థం ఏంటంటే అప్పుడు ఫార్మాలిటీగా అడిగారు కానీ నిజంగా యాజకుడే కాలోచన కొరకు నిజంగా యాజకుడు చెప్తే నిజంగా జరుగుతా ఉన్న ఆలోచన ఏమాత్రం కూడా వీళ్ళకి ఉండి వాళ్ళు అడగలేదు కనబడ్డాడు దారిలో ఓ మాట అడిగేద్దాం జస్ట్ ఫార్మాలిటీ వాళ్ళ కాన్షియస్ ని సాటిస్ఫై చేసుకోవడా అండి అడిగేసే రా పోనీ దేవుని ప్రార్థన చేసే మనం వెళ్ళిపోదాం లే అన్నట్టు అనమాట ఆ గౌరవం భక్తి ఎంతో కాలం లేదు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మరలేదో చేస్తున్నారు యాజకుడు దాన్ని క్వశ్చన్ చేయబోక వాళ్ళు ఏమంటే తెలుసా నువ్వు నోటి మీద వేలేసుకుంటే నువ్వు ఇందులో నువ్వు ఇందులో ఎంటర్ అవ్వద్దు మేము చేసేది మేము చేసుకుంటూ వెళ్తాం నువ్వు మాకు చెప్పద్దు అంటే నిజ దిన్ బట్టి ఆలోచించి నిజంగా వాళ్ళకి ఎంతమంది గౌరవం ఉంది యాజకుని మీద అంటే యాజకుని మీద గౌరవం లేదు వాళ్ళు చేయాలనుకున్న దాని ప్రకారం యాజకుడు ఉంటే గౌరవిస్తారు వాళ్ళు చేయాలని దాని ప్రకారం యాజకుడు లేకపోతే యాజకుని యొక్క మాట వాళ్ళు వినరు ఇక్కడ వీళ్ళు వినట్లేదు వాళ్ళు ఒకటి చేసుకుందాం అనుకున్నారు ఏం చేద్దామని తెలుసా ఆ విగ్రహాలని అయ్యపోదు అంటే తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు వెళ్ళిపోతూ యాజకుడు క్వశ్చన్ చేయబోగా నువ్వు ఊరకు ఉండమన్నారు అంటూ ఇంకోటి అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇంకో ఆఫర్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు చదవండి చూడండి ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు ఆ ఆరు వందల మంది అంటున్నారు నువ్వు నోరు మూసుకున్నారు బాగా ఉంది ఆ తర్వాత అంటున్నారు వాళ్ళకు ఆఫర్ పెట్టారు ఏమన్నా తెలుసా నీవి మేక ఒక కుటుంబానికి యాజకుడిగా తండ్రిగా ఉంటావా ఇప్పుడు చూడండి తండ్రి అన్న కానీ అక్కడ ఏదో వీళ్ళంత గౌరవించడానికి కూడా వీళ్ళేదు జస్ట్ ఫార్మాలిటీ ఇప్పుడు చాలా మంది పాస్కర్ ప్రార్థన చేయండి అంటారు జస్ట్ ఫార్మాలిటీ ఇక్కడ వీళ్ళు అలాగే అడిగారు ఏమన్నా తెలుసా నువ్వు ఒక
ఆత్మ సంబంధం చూసుకుంటే బేసిక్ రీజన్స్ కానీ బేసిక్ రీజన్ అక్కడ వంద మందికి వ్యాఖ్యం చెప్పడానికి వెళ్తున్నానని సంతోషం కదా అక్కడ శాలరీ ఎక్కువ వస్తుంది వాళ్ళు ఆఫర్ పెట్టారు అందుకని చూసారా ఇలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు నమ్మకూడదు ఎందుకంటే ఇంతమంది ఈయన వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్నాడు ఇప్పుడు వేరే పెద్దలు ఇస్తాను కాబట్టి పెద్దలు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇలాంటి నమ్మకూడదు అందుకే ఎలాంటి సేవ డబ్బుల్ని బేస్ చేసుకుని శాలరీని బేస్ చేసుకునేది సేవ కానీ అందుకే ఇప్పుడు పాస్టల్ని పాస్టలు అమ్ముడిపోకూడదు పాస్టలు ఎవరు జీతాలకు పెట్టుకోకూడదు కూడా కొంచెం ఎంత దారుణం అయిపోయింది అంటే మన విశాఖపట్నం సీట్లోనే పాస్టర్ కావాలని యాడ్ కూడా వస్తుంది పేపర్లో వన్ సపర్ టైం వచ్చింది పాస్టర్ గారు కావాలి పోస్ట్ ఖాళీ ఉంది వెళ్తాడు ఎంత జీతం ఇస్తారు మా ఆడుకుంటారు అంత ఓకే అయితే ఈయన అక్కడ చెప్తాడు వాక్యం డబ్బుని బేస్ చేసుకుని జరిగే యాజకత్వం కానీ దేవుడు నిర్ణయించిన స్థలం కాబట్టి నాకు ఉండి నమ్మకం యాజకత్వం పనిచేసేటువంటి పని పరిచర్య అయితే కాదు ఇక్కడ మెల్ల వేరే ఆఫర్ వచ్చింది అనుకున్నాడు ఏది బాగుంటుందో ఆలోచించాడు ఎక్కువ మంది ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది అనుకున్నాడు వాళ్ళ వెళ్ళికి వెళ్ళిపోతున్నాడు వాళ్ళు నూరుమి అన్నారు అంటే యాజకత్వం బేసిక్ వాళ్ళ గౌరవం లేదు కాబట్టి వీళ్ళు నా మాట విన్నప్పుడు నేను వీళ్ళు వీళ్ళ వెనకలు ఎందుకు ఉండాలి వాళ్ళ మధ్య ఎందుకు సేవచాలన్న అన్న ఆలోచన ఇది లేదు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు వాళ్ళ వెనకలో బేసిక్ ఒకటే వాళ్ళు తను ఎలా డీల్ చేసినా పర్లేదు తనకు రావాల్సింది తనకి వచ్చేస్తున్నంత వరకు అవుతున్నాడు ఎలాగున్నా సరే ప్రాబ్లం లేదు ఈ యాజకులు అదే కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు నూరుమి అన్నా సరే పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళ వెనకాలే వెళ్ళిపోతుంది కొంచెం కింద చదువుకుంటే వద్దులే సమయం లేదు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వీళ్ళు దారిలో ఉండుండగా మేకక విషయం తెలుస్తుంది ఏది వాళ్ళ గృహంలోనికి వచ్చేది అన్ని కూడా తీసుకెళ్ళే విషయం తెలుస్తుంది తెలిసిపోయి ఆ ఊర్లో ఉన్న కొంతమంది తీసుకొని వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగే అంటారు మాట్లాడు చదువుకున్నాం చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చును ఇక్కడ చూడండి ఈ మీక వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు మీరు అవన్నీ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా నా దగ్గర ఏమి యాక్చువల్ గా మాట కూడా అంటాడు ఏమంటాడు అంటే ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చెవులో చూస్తే ఇక నాకు యుద్ధ ఏమి ఉన్నది ఇక నా యుద్ధ ఏమి ఉన్నది చూడండి ఇక్కడ ఎంత మిస్లీడ్ అయిపోయాడు వ్యక్తి విగ్రహాలు పోయినంత మాత్రాన దేవుడే వెళ్ళి ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఈ రోజుల్లో చేసేసి కూడా విగ్రహాలు చాలా ఉండవు విగ్రహాలు బేసిక్ పెట్టాం మనం కానీ మనం కూడా చాలా దేవుడి జ్ఞానాన్ని వ్యతిరేకంగా చాలా పెడతాం అవి లేకపోతే దేవుడే లేనట్టు ఫీల్ అవుతాం ఎగ్జాంపుల్ చర్చిలో కనుక సిలు బొమ్మ లేదనుకోండి అది చాలా మంది చర్చ అని ఊహించుకోవడం కష్టం ఆలోచించండి దేవుడు అన్నాడు ఏ విగ్రహాన్ని ఏ రూపాన్ని పెట్టుకోవద్దు అన్నాడు అందులో సిలువు కూడా వస్తుంది అని అడిగితే ఏం సెలవేమి దేవుడు క్రిస్టియన్స్ పెట్టిన లోగేం కాదు దేవుడు కానీ ఈరోజు చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ కి అది లేకపోతే యాక్చువల్ అంటారు లావుడు వచ్చిన చర్చకు వచ్చిన ఫీలింగ్ ఏ లేదని అంటారు బేసిక్ ఏంటి వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటంటే వస్తువులు బట్టి ఫీలింగ్స్ వస్తాయి చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ కి ఇక్కడ అన్నాడు ఆ విగ్రహాలు పోగా అన్నాడు ఇంకా నా దగ్గర ఏముంది అంటున్నాడు అంటే వాటిని బట్టి ఒక కాంప్లెక్స్ వచ్చింది అని ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి దేవుడు నా ఆశ్వాస నాకు తెలుసు అంటున్నాడు వస్తువులు బట్టి కాంప్లెక్స్ వస్తుంది అక్కడ బొమ్మను చూసి ఆ బొమ్మకు నమస్కారం పెడితే దేవుడు నమస్కారం పెట్టిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆ బొమ్మను చూసి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అదే ఫాల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అది అది లేకపోతే భక్తిని ఊహించుకోలేం అది లేకపోతే దేవుడు ఊహించుకోలేం ఇక్కడ ఈయన పరిస్థితి అలాగే ఉంది వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతుంటే ఈయన ఊహించి ఈయన బాధపడ్డాడు ఎందుకని ఎఫోద వెళ్ళిపోయినందు కాదు ఇక్కడ దగ్గర ఏమీ లేదందు దేవుని దేవుడు అంగీకరించిన పరిస్థితుల్లోనే ఈ వ్యక్తి అంత బాధపడిపోతున్నాడు ఆలోచించాను పోనీ వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు పోనీ వాళ్ళకి ఏమైనా భక్తి ఉందా అంటే వాళ్ళకి భక్తి లేదు కానీ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మీకాకి యాక్టివిటీస్ కావాలి దానికి ఒక బిల్డింగ్ కావాలి దానికి యాజ్ ఎక్కడ కావాలి అందులో కొన్ని విగ్రహాలు కావాలి యాక్టివిటీస్ జరిగితే చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా నిజంగా భక్తి ఉండదు కాదు దేవుడు అంగీకరించేటువంటి భక్తి కాదు వీళ్ళకి యాక్టివిటీసే కావాలి ఎందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసు వీళ్ళు కూడా విగ్రహాలని దొంగిలించి మరి తీసుకెళ్తున్నారు బెదిరించి మరి తీసుకెళ్తున్నారు అది ఎలా ఉందంటే బైబిల్ చదవాలి అనిపిస్తుంది కాబట్టి బైబిల్ దొంగతనం చేసినట్టు ఉంది ఇది వీళ్ళలాగే చేస్తున్నారు వాళ్ళని విగ్రహాలు దొంగతనం చేస్తారంటే వాళ్ళకి అది ఉంటే దేవుడు సహాయం చేస్తారంటే ఒక నమ్మకం వాళ్ళకి కాబట్టి అవతల పాస్టర్ వారిని అన్నారు అవతల ఇంకో మేకైనా బెదిరించారు బెంజ్ బిల్ విగ్రహాలు తీసుకుని అన్నారు వాటి మీద ఆ ఎఫోద మీద వాటి మీద భక్తి ఉండి కాదు అది చేసేది
దేవుడు అట్లా అంగీకరించడు వాళ్ళు దేవుని కోసం అనుకుంటారు కానీ అసలు దేవుడు అంగీకరించేదే కాదు ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా అలాగనే చేసుకుంటూ వెళ్ళారు తెర చూస్తే వీళ్ళు యుద్ధంకి వెళ్తారు అదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళకి యుద్ధంలో జయం కలుగుతుంది ఎందుకంటే అవతల శత్రు బలహీనంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అది చివరి రెండు వచ్చిన చదువుకుందాం ముప్పై వచ్చిన చదవండి చూడండి ఆ దేశము చెరపట్టబడు వరకు అంటే తర్వాత చెరపట్టబడ్డారు వీళ్ళు అది మనం తర్వాత చూస్తాం సో ముప్పి వచ్చినాం దానిలు చెక్కబడిన ఆ ప్రతిమను నిలుపుకొని నిలుపుకొని రి వీళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా చూడండి ఇంతకుముందు విగ్రహం అనేటువంటిది ఒక ఫ్యామిలీలో వరకు మాత్రం ఉండదు మేక ఇంట్లో ఉండేది మేక అండర్లో ఉండేది మేక ఏర్పాటు చే ఏర్పాటు చేసిన మందిరంలో మాత్రం ఉండేది ఇప్పుడు ఏమైంది తెలుసా అది ఆ ఒక ఇంటి వరకే పరిమితమైన విగ్రహారాధన కాస్త ఇప్పుడు ఆ దేశం అంతా కూడా వ్యాపించింది ఎంతమంది ఒక వ్యక్తి పర్సనల్ గా ఇంట్లో కూర్చుని విగ్రహారాధన చేయించాడు దేవుని పేరు చెప్పి ఇప్పుడు ఆ యుద్ధంలో గెలిచిన తర్వాత తను తీసుకోవచ్చు అందరి ముందు నిలబెట్టారు ఇప్పుడు అఫీషియల్ గా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ గోత్రం వారందరూ కూడా ప్రాంత వారందరూ కూడా అఫీషియల్ గా విగ్రహాన్ని నిలబెట్టారు ఇప్పుడు అందరూ కూడా దానికి పూజలు చేస్తున్నారు ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ ఎందుకు అంటాను ఒక్క వ్యక్తిగా మనం చేసేది చాలా ప్రాముఖ్యం ఉంటాను ఇక్కడ మనం ఒక్కలే కదండి అంటాం కానీ ఏమంటే తెలుసా ఒక్కడ పోయినా సరే నువ్వు కత్తగా బయలు ప్రకారం నువ్వు చేస్తే ఒక్కోసారి అలాంటి విగ్రహారాధన ఇంకా ఎక్కువగా పెరగకుండా మనమే ఆప్ చేసిన వాళ్ళమే అవుతాం అందుకంటాను ప్రతి తరం మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ప్రతి తరం ఫస్ట్ జనరేషన్ కనుక సత్యంలో స్థిరంగా ఉంటే ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఉండే అవకాశము ఉంటుంది ఇక్కడ మీక సరిగ్గా లేడు లేవడు సరిగ్గా లేడు ఇప్పుడు ఏమైంది తెలుసా ఆ ఒక ఇంటి వరకే పరిమితమైన విగ్రహారాధన అంతే ఇప్పుడు అఫీషియల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇద్దరు ముగ్గురు పది మంది చేశారు ఇప్పుడు పది మంది కాదు ఇప్పుడు ఆ దేశం లక్షల మంది ఇప్పుడు ఆ విగ్రహం చేస్తారు ఎందుకని వాళ్ళు చక్కబడి దాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు నిలిపారు ఇప్పుడు నిలిపిన దానికి ఇప్పుడు అఫీషియల్ గా యాజకత్వ పని జరుగుతుంది అందుకే అంటాను మన తరం చాలా ప్రాముఖ్యం అంటాను మనం చేసే తరం చాలా ప్రాముఖ్యం మనం కట్ కరెక్ట్గా సత్య వాక్యాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేసుకుంటే మన తర్వాత వచ్చే తరం కూడా దాని నుండి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మనమే ఏముంది అనుకుని మనం ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలని చులకంగా తీసుకొని అల్పంగా తీసుకొని కొంచెం అటు ఇట్లా మనం చేసాం అనుకోండి ఆ తర్వాత తరం చూసారా మన పిల్లలు ఆ తర్వాత తరం మనకంటే దారుణంగా మారిపోతారు అందుకే భక్తి విషయానికి వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ తగ్గడానికి వీలు లేదు పరిచర్ విషయానికి వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ తగ్గడానికి వీలు లేదు కొంచెమే కదా మనుషులు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు కదా మనుషుల కొరకు స్టాండర్డ్ తగ్గించామంటే ఇప్పుడు నేను ఒక్క నా లైఫ్ నేను తగ్గించేది నెక్స్ట్ జనరల్ ఒకసారి ఇంకా తగ్గిపోద్ది ఆ తర్వాత ఒకసారి ఇంకా తగ్గిపోద్ది ఆ తర్వాత ఒకసారి ఇంకా తగ్గిపోద్ది దానికి స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నేను అవుతాను అలాగని ప్రతి అలాగనే ప్రతి పేరెంట్స్ కూడా చెప్తాను తల్లిదండ్రులుగా మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది మనం గనక ఈ విషయాల్లో కొంచెం తగ్గేమంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు తగ్గిన తర్వాత నీ తర్వాత తరాన్ని పెరుగుతుందని గ్యారంటీ ఏమీ ఉండదు వాళ్ళు తగ్గే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఎందుకంటే ఏ విషయంలో కూడా రాజీ పడనే కూడదు ఒక్క ఆదివారం కదా అనకూడదు ఒక్క గురువారమే కదా అనకూడదు ఒక్క సినిమా కదా ఒక్క రోజే కదా అనకూడదు ఎప్పుడైతే అలా అనుకున్నా మీరు ఒక్క గురువారం అంటారు రేపు రెండు గురువారాలు అంటాం అలాగే లేదు మనం తెలుపుకుని చాలా దూరం వెళ్ళిపోతాం మనం ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతే మన తర్వాత తరం ఇంకా దారుణంగా మారిపోతుంది అలాగనే జరిగింది అందరూ చూడండి చివరి వచ్చిన చూస్తే దేవుని మందిరము శిలోహలో ఉన్న దిల్మన్నిటిను వారు మేక చేయించిన ప్రతిమను ప్రతిమను నిలుపుకొని ఉండి అసలు దేవుడు అసలు ఇలాగ నియమించిన లేదా ఆరాధన ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు ప్రతిమను నిలుపుకుని అసలు దేవుని యొక్క మందిరంలో ప్రతిమ అయినటువంటిది ఉండకూడదు దేవుడు అదే చెప్పాడు కానీ వీళ్ళు ప్రతిమను నిలుపుకున్నారా నిలుపుకొని యాజకాలతో పని చేసేస్తున్నారు దానికి యాజకుడు కూడా వాళ్ళు పెట్టినారు ఇది ఇజ్రాయల్ ప్రజల పరిస్థితి కారణం కారణం ఏంటంటే ఒకటే రాజు లేడు ప్రజలు తమకు ఇష్టం వచ్చిన మార్గాల్లో వాళ్ళు తిరిగారు దానివల్ల ఒక వ్యక్తి కాదు పాడైపోయింది దేశం అంతా పాడైపోయింది దేశం అంతా పాడైపోయింది అందుకని ఫస్ట్ దేవుడు తీరులో తీసుకొని ఫస్ట్ పాస్ట్ అడుగుతాడు అందుకని అత్యధిక తీర్పు అందుకని ఎందుకంటే మీరు సరిగ్గా ఉండంటే వీళ్ళు సరిగ్గా ఉండేవాళ్ళని బహుశ దేవుడు తీర్పులోనికి చాలా పాస్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తాడు ఆ రోజున ఇక్కడ లేవి వేయలే సరిగ్గా లేరు ఇంకా బిలివర్స్ ఎలాగున్నా ఉంటారు ఎందుకని ఆలోచించండి లోకం చాలా మారిపోతుంది లోకంతో పాటుగా పరిచయాలు కూడా మారిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏదో కోరుకున్నా అంటుంటుంది చాలా ప్రాముఖ్యం ఫేమస్ పద్ధతిలో ఎక్కువ మంది ఆచరించే పద్ధతులు అనేటువంటి పద్ధతిని అనుసరించడానికి ఇష్టపడుతున్నామా లేదా బైబుల్ ఉన్నటువంటి పద్ధతిని అనుసరించడానికి ఇష్
అదే కనుక ఇప్పుడు మనకు కొంచెం ఇబ్బంది కానీ చెప్పేసి ఈ విషయాలు రాజీ పడిపోయి కొన్ని విషయాలు మనం కనుక మామూలుగా వెళ్ళిపోతే ఆ నెక్స్ట్ జనరల్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పూర్తిగా దేవుని వ్యతిరేకంగా ఉంటారు పూర్తిగా దేవుని వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క తీర్పు తప్పకుండా వస్తున్నా అక్కడ నెక్స్ట్ వాళ్ళ తీర్పు రావడం మనం చూస్తాం ఎంత స్టార్ ఒకటే యాజ్ వాళ్ళకి రాజు లేడు అందుకంటున్నాను మీకు ఖచ్చితంగా మీ పైన ఒక నాయకులు ఖచ్చితంగా మీకు ఉండే తీరాలి అలాగోన మీ లైఫ్లో కనుక లేరంటే మీ జీవితం మీ ఇష్టానుసారంగా సాగుతుందని అర్థం మీ ఇష్టానుసారంగా సాగుతున్నప్పుడు మీ ఇష్టానుసారం సాగుతున్నప్పుడు దేవుడు దాన్ని అంగీకరిస్తామని గ్యారంటీ ఏమి అందుకని అంటాను మన అందరికీ ప్రతి వాళ్ళకి మీకని కాదు నాకైనా సరే ప్రతి వాళ్ళకి మన పైన ఒకరు ఖచ్చితంగా ఉండే తెరాలి ప్రతి వాళ్ళకి ఒకరి పైన ఉంటేనే వాళ్ళకి మనం లెక్క చెప్పుకోవాలి ఉంటేనే మనం సరిగ్గా ఉండగలుగుతాం నన్ను అడిగేవాడు లేడు అనుకున్నప్పుడు నువ్వు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తావు ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిన్ను అడిగితే నువ్వు ఇబ్బంది పడతావు అడగకపోతే ఇబ్బంది పడతావు అంటే ఆలోచించుకోవాలి నిన్ను అసలు అడ్డకు అడగకుండా వదిలేస్తే నీకు చాలా ఇబ్బంది ఫ్యూచర్లో అడిగితే టెంపరీగా ప్రాబ్లమే నేను క్వశ్చన్ చేసి నువ్వు సరిగ్గా హెచ్చరిస్తే అది టెంపరీగా నీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది దుఃఖకరంగా ఉంటుంది కానీ అది భవిష్యత్తు నీకు ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొస్తుంది అందుకని అన్నాను ఎలాంటి అందుకని దేవుడు యాజకులు నియమించి అందుకని దేవుడు రాజులను పెట్టాడు వాళ్ళు యాజకులు రాజులు ఇడని అనుకుంటున్నాం కానీ వీళ్ళు నిజంగా దేవుడే వీళ్ళకి రాజు మీరు నా మీరు నా ప్రజలు అన్నాడు మీరు నా సొత్తు అన్నాడు దేవుడు నేను మీకు దేవుడిని అయి ఉంటాను అన్నాడు దేవుడు నిబంధనలు చేస్తున్నాడు నేను మీకు దేవుడిని ఉంటాను మీరు నా మాట నాలి అన్నాడు దేవుడు యాక్చువల్ వాళ్ళ పైన దేవుడే రాజుగా ఉన్నాడు కానీ రాజుగా వాళ్ళకు ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ రాజుని వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకుండా వాళ్ళకి ఇష్టానుసారంగా చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చూడండి మన జీవితాల పైన కూడా దేవుడే మనకు రాజు కాదేంటే మన జీవితంలో ఆయన ఉన్నాడు ఆయన రాజే మనం ఆయన అంగీకరిస్తున్నావా లేదా అంగీకరిస్తే ఆయన చెప్పినట్టుగా మన జీవితాలు మార్చుకుంటాం ఆయన మన రాజు అంటూ కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే మన ఇష్టానుసారంగా మనము చేస్తాం అందుకంటున్నాను ఎగ్జామ్ లెసన్స్ లెసన్స్ నేర్చుకుంటే ఎగ్జామ్ అండి ఇష్టానుసారంగా చేస్తే దేవుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు అది ఎన్ని లక్షలు పెట్టి చేయండి ఎన్ని కోట్లు పెట్టి చేయండి దేవుని మహిమ కూడా చేసేవానండి దేవుని పేరు చేసేవానండి నేను చేయడంతో దేవుని మహిమ కలిగిందని మీరు అనుకోవచ్చు మనం అనుకోవచ్చు చాలా మంది అంటారు ఇది చేసేవంటే దేవుని మహిమ కలిగింది అంటారు నిజంగా దేవుడు మహిమ కలిగిందా చాలా మంది మీటింగ్స్ పెడతారు పెద్ద పెద్ద వేమో చేస్తారు యాక్టివిటీస్ చేస్తారు దేవుని మహిమ కలిగింది అని అంటారు చివరి రోజున నిజంగా మహిమ కలిగిందా అది మనం వన్ సైడ్ మనం చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేసేది ఎవరు అసలు ఆలోచించలేదు నువ్వు వీలో ఒక ఉంటుండగా నువ్వు చెప్పచ్చు దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేసేది చెప్పచ్చు ఈ రోజు నేను చేసిన దాన్ని దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేసేది నేను చెప్పచ్చు పర్లో వెళ్ళాక నాకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడున్నప్పుడే నేను బైబుల్తో చేసింది కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు బైబుల్ ప్రకారం ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చేసింది దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేసాడనే అర్థం మీరు చేసే కూడా అంతే మీరు ఒక పని చేయండి మీరు చేసిన దాన్ని బైబిల్తో ఫిల్టర్ చేసి చూడండి అది బైబుల్ సపోర్ట్ చేస్తే మీరు చేసింది యాక్సెప్ట్ చేసేడని మనం నమ్మచ్చు పర్లోకానికి వెళ్ళాక ప్రతిదీ తెలుసుకుంటాను కాదు నీకు ఉంటుండ కానీ ఈ బైబిల్ అనే స్కేల్ పెట్టి మెజర్ చేసి దీని ప్రకారం ఉంటే దేవుడు అంగీకరించడానికి ధైర్యంగా చెప్పచ్చు దీని ప్రకారం లేదనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేయడు అది నువ్వు గుడ్డిగా నమ్మచ్చు కానీ దేవుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు ఎందుకంటే దేవుడు మారడు ఆ రోజు చెప్పాడు అంటే ఈ రోజుకి అదే ప్రిన్సిపల్స్ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఇప్పటికీ అదే చెప్తాడు దేవుడు ఆయన మారడు కాబట్టి ఆ రోజు చెప్పింది వాళ్ళకండి మనకలా కాదండి ఈ రోజులలో కుదరన్నం వీళ్ళలేదు పరిచయ ధరం ఆ రోజు అలా జరిగింది ఈ రోజు కలాగానే జరగాలి ఎందుకంటే దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి వాడు అందుకే అంటున్నాను చేసేది యాక్టివిటీస్ ఎవరో ప్రతి చోట జరుగుతున్నాయి సమ్మర్ వస్తే ప్రతి చర్చల మీటింగ్సే యాక్టివిటీస్ చాలా జరుగుతాయి ఈ రోజులు అన్ని దేవుని పేరు మీద జరుగుతాయి చర్చలు ఎవరు మనుషుల పేరు జరగవు చర్చలు యాక్టివిటీస్ దేవుని పేరునే జరుగుతాయి కానీ గమనించాల్సిన ఒకటి దేవుని పేరును చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు దేవునికి అంగీకారయోగ్యంగా బయలు ప్రకారం ఉందో లేదో జస్ట్ మీరు పరిశీలించండి మీకే తెలిసిపోతుంది దేవుడు అని యాక్సెప్ట్ చేస్తాను లేదా గుడ్డిగా నమ్మాల్సిన పనులు అజ్ఞానంగా ఉండాల్సిన పని లేదు బైబిల్ మనకు జ్ఞానం ఇస్తుంది ఈ బైబిల్ ప్రకారం దేవుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు లేదా మనకి ఇప్పుడే తెలిసిపోద్ది అది అందుకని నాకు తెలుసుకోగలం కాబట్టి సరి చేసుకుందాం అంటున్నాను నేను తెలియకపోతే అది వేరే విషయం తెలుసు కాబట్టి సరి చేసుకుందాం అన్ని విషయాలు దేవుడు అంగీకార యోగ్యంగా మనము అందుకని యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది అప్పుడప్పుడు కూర్చొని ఆలోచించుకోవాలి మనం చేసే దాన్ని దేవుడు అంగీకరిస్తాం లేదా మనం దేవుని స్థుతిస్తున్
కానీ దేవుడు వాటి అంగీకరించట్లేదు అందుకని పరిచయం ఈ రోజుల్లో చాలా దిగజారిపోయే రోజుల్లో ఉన్నాం మనం అందుకని నిజ అసలైన పరిచయం ఏంటో అసలైన యాజకత్వం ఏంటో బైబిల్ నుండి తెలుసుకోండి చుట్టూ జరుగుతుంది దాన్ని చూసి తెలుసుకోవద్దు బైబుల్ నుండి చూసి నేర్చుకోవాలి మనం బిలివర్ ఎలా నడుచుకోవాలి బైబుల్ నుండి చూసి నేర్చుకోవాలి సేవ ఎలా చేయాలో చాలా పాస్ట బైబిల్ చూసి నేర్చుకోవాలి బైబిల్ ప్రకారం చేసిన దేవుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అందుకని యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోద్దు దేవుడు దాన్ని అంగీకరిస్తున్నాడా లేదంటే కూడా చూసుకోవాలి యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఆ నేను చేసిన కూడా దేవుడు నువ్వు ఆశీర్వదిస్తా లేదు అని కూడా వీలు లేదు దేవుడు ఆశీర్వదించాలంటే నువ్వు చేసేదాన్ని దేవుడు అంగీకరించాలి దేవుడు అంగీకరిస్తేనే ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుడు అంగీకరించాలి అంటే నువ్వు దేవునికి అంగీకార యోగ్యంగా నువ్వు దాన్ని చేయాలి అంగీకార యోగ్యంగా చేస్తే దేవుడు దాన్ని అంగీకరిస్తాడు దేవుడు దాన్ని అంగీకరించాడు అంటే మరలా తిరిగి నీకు ఏదో ఒకటి దేవుడు ఇస్తాడు అదే ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలుసా మనం అంగీకార యోగ్యంగా చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు అలాగే చేయట్లేదు వీళ్ళు పరిచయం సరిగ్గా జరగట్లేదు డబ్బుల కోసం లేవుడు అమ్ముడిపోతున్నాడు డబ్బులు బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు పరిచయం చేస్తున్నారు డబ్బులు బేస్ చేసుకునే విశ్వాసం కూడా అలాగే నిజవేస్తున్నారు అది దేవుడు అంగీకరించేది కాదు తంత్ర కారణం ఏంటంటే బైబుల్ ఒక మాల చెప్తుంది ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు రాజు లేడు అందుకని అంటాను మీ పైన అధికారం చలాయించే వాళ్ళు ఉంటే మీకు అది ఆశీర్వాదం తెలుసా ఒక వ్యక్తి మన జీవితంలో పెత్తనం చలాయించడం మనకి ఇష్టం ఉండదు కానీ అది మనకు ఆశీర్వాదం అందుకే అంటున్నాను అలాంటి స్థితిలో ఉండాలి అలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా మీ జీవితాన్ని మీ కుటుంబాన్ని దేవుడు అంగీకరిస్తాడు మీరు చేసిన దేవుడు మీ స్థలం ఒకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటాను